எல்லாருக்கும் வணக்கம் திடீர்னு கொஞ்சம் அளவுக்கு அதிகமான பாராட்டு ஒரு மாதிரி போதையாக இருக்கு கருப்பன் இந்த படத்தில் நான் கண்டிப்பாக ஒரு மூணு பேரை பற்றி சொல்லி ஆகணும் அவன் வந்து பன்னீர்செல்வம் ரெண்டாவது பன்னீர்செல்வம் மூணாவது பன்னீர்செல்வம் தான் ரேணிகுண்டான்னு ஒரு ட்ரெய்லர் பார்த்து யாரோ ஒரு தாள் புதுசாக ஒருத்தர் வந்திருக்காரு செம்மையாக வந்திருக்காரு இண்டஸ்ட்ரிக்குன்னு ஒரு பெரிய ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தின ட்ரெய்லர் அது அந்த படமும் சரி அந்த படத்தில் நடித்த நடிகர்கள்லாம் புதுமுகங்கள் ஆனால் அவங்க யாருமே புதுமுகம் மாதிரி தெரியாது அந்த படத்தில் நான் கவனிக்க தவறின ஒரு சம்பவத்தை ஒரு நாள் ஷூட்டிங் எப்போ சொன்னார் படத்தில் வந்து ஒரு விலை மாதோட கேரக்டர் ஒன்று இருக்கும் சொல்லுவார் அவங்க வச்சுருப்பேன் சார் அவர் சின்ன கூட ஒரு கவர்ச்சிக்குன்னு ஒரு சின்ன சீன் கூட வச்சுருக்க மாட்டேன் அவ்வளோ கண்ணியமாக அந்த படம் பண்ணேன்னு சொன்னார் அவரோட நேர்மை அதில் பிடிச்சிருந்தது இந்த படத்தில் கூட எங்களோட ஹீரோ ஹீரோட ஃபஸ்ட் நைட் சாங் ஒன்று இருக்கும் அது பேசும்போதும் சரி அது ரொம்ப நேர்மையாக அது அது எவ்வளோக்கு எவ்வளோ சாதாரணமாக பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கணுமோ இயல்பாக எல்லோரும் குடும்பத்தோடு சாதாரணமாக பார்க்கணும் அப்படிங்கிறது அந்த அந்த காட்சியும் படம் பிடிக்கப்பட்டது எனக்கு அவர்கிட்ட ரொம்ப பிடிச்சது அவருடைய பொறுமை ஒரு நான் சொன்னேன் உங்களுக்கு பன்னீர்செல்வம் தெரிஞ்சு வச்சாங்களா தெரியாமல் வச்சாங்கன்னு தெரியல ஏன்னா இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து நான் ரெண்டாயிரத்தி நாலுலேருந்து ட்ரை பண்ண ஆரம்பித்து பத்தில் ஹீரோ ஆனேன் என்ன கேட்டீங்கன்னா கூட நான் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஐம்பது பேராக தான் இருப்பாங்க இவங்களாம் எனக்கு இதை பண்ணிட்டாங்க அவங்களாம் அதை பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு இவ்வளோ நாள் வரைக்குமே இருந்த எத்தனை நாளைக்குமே நான் என்றைக்கா ஒரு நாள் ஏதாவது ஒரு சோக கதை சொல்லுவார் எனக்கு இது நடந்துருச்சு என்னை அவன் இது பண்ணிட்டான் என்னை இவன் இதை பண்ணிட்டான்னு சொல்லுவார் இது வரைக்கும் ஒரு மனுஷனை பற்றி கூட அவர் தப்பாக பேசினது கூட இல்லை இவன் தப்பாக நாளும் சொன்னதில்லை தப்பாகவும் பேசினது இல்லை ஸோ அதனால் தெரிஞ்சு வச்சுட்டாங்க பொழுது பன்னீர் செல்வம்னு சொல்லிட்டு இந்த படம் அவருக்கு அமைஞ்சது லேட்டாக தான் அமைஞ்சது ஆனால் ரொம்ப சரியாக அமைஞ்சது சிறப்பாக அமைஞ்சது ரத்தன சார் மாதிரி ஒரு ப்ரொடியூசர் ஒரு படத்தை ஒரு கமர்ஷியல் படத்தை எவ்வளோ தூரம் ரசித்து அதை எவ்வளோ தூரம் அடுத்த கட்டத்துக்கு எடுத்துகிட்டு போக முடியும்னு ரொம்ப அழகாக தெளிவாக தெரிஞ்ச ஒரு ப்ரொடியூசர் படம் எனக்கு தெரிஞ்சுக்கும் அவர் கதை எனக்கு சொன்னதை விட பல மடங்கு அது இன்னும் பெருசாக ப்ரொஜெக்ட் ஆகிருக்கு படம் ஸ்க்ரீனில் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது முதல்ல அவருக்கு என்னோடய வாழ்த்துக்கள் பன்னீர்சாருக்கு என்னோடய வாழ்த்துக்கள் அந்த நான் பாபி சிம்மா நான் அவனை கிட்டத்தட்ட ஆயிடுச்சு ஒரு பத்து வருஷம் ஆயிடுச்சு அவனுக்கு எங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ஆரம்பிச்சு ஒரு நான் சொன்னேன் நான் ஃபோன் பண்ணி பேசிகிட்டே இருந்தோம் இந்த படத்துக்கு ரெகுலர் வில்லன் வேண்டாம் இதுக்கு வந்து ஒரு ஹீரோ தான் அவன் வேணும்னு முடிவு பண்ணோம் அப்போது இன்னொரு ஹீரோ கேட்டோம் அவர் கொஞ்சம் பிஸியாக இருந்தார் அப்போது நான் பாபிக்கு ஃபோன் பண்ணி சொன்னேன் நான் ஏ பாபி இது மாதிரி நல்லா இருக்கடா பண்ணிடுறா பாபின்னா ஓகேடா நீ சொல்லிட்டு இருக்கா ஓகேடா அப்படின்னு சொல்லி வச்சுட்டேன் அவ்வளோதான் கதை கதை கேட்டுறா கதை கேட்டுட்டு முடிவு பண்ணுறா பாபி அப்படின்னு நான் சொன்னேன் இல்லை இல்லை நீ சொல்லிட்டு இல்லை ஓகே நான் பண்ணிடலாம் அவ்வளோ தான் அப்படின்னு நான் சொன்னோம் கதை சொன்ன போதும் அவன் அதை தான் சொன்னான் எனக்கு அதெல்லாம் அவசியம் இல்லை செய்து சொல்லிட்டாலாம் எனக்கு ஓகே தான் அப்படின்னு நான் சொல்லி வந்தான் இந்த படத்துக்கு அவ்வளோ பர்ஃபெக்டாக நான் சொ நீங்கள் எதிர்பார்க்கறதோட பாபிட் ஒரு வேறு டைமென்ஷன் ஆஃப் ஆக்டிங் இருக்கும் ரொம்ப சட்டிலாக அவனோட டைலாக்ஸ் ரொம்ப கம்மி ரியாக்ஷன்ஸ் தான் ரொம்ப அதிகம் அவ்வளோ சூப்பராக பண்ணியிருக்கேன் பாபி அந்த தானியா தானியாக்கு இது மூணாவது படம் ஆனிக்கிறேன் என்னம்மா மூணாவது படம் ரொம்ப சென்சிபிள் அந்த பொண்ணு ரொம்ப கமுக்கமாக உட்காந்துக்கும் ஷா ஷூட்டில் வந்து ஏன்னா எதாவது பேசிட்டால் நம்ம தெரியாதுன்னு சொல்லிடுவாங்க அப்படின்னு நினச்சி பயத்துலேயே உட்காந்துருக்கா இல்லை தெரிஞ்சதுனால உட்காந்துருக்கான்னு கூட தெரியாதுங்க நான் கம்முகமாக உட்காந்துருக்கோம் ஆனால் சொல்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டு தன் வேலையை சரியாக செய்யணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் நிறையாவே அவங்களுக்கு இருக்குது இந்த படத்துக்கு இந்த கேரக்டருக்கு தானியாவோட சிறப்பாக யாரும் பண்ணவே முடியாது அவ்வளோ பர்ஃபெக்டாக பண்ணியிருக்காங்க உங்களுக்கு என்னோட வாழ்த்துக்கள் தலைவர் இமான் சார் அண்ட் யுகபாரதி சார் ரெண்டு பேரும் கண்டினியூ பிரிச்சுலாம் சொல்ல முடில ஒரு ஒரு பாட்டு வரும்போது அவர் டைரக்டர் போட்டு காமிப்பார் ஒவ்வொரு பாட்டும் அவ்வளோ அற்புதம் ஒரு பாட்டு எழுதிட்டு சொல்லியே கொடுத்து விட்டார் கவிஞரோட ஆசீர்வாதம் சொல்லிவிடுங்கன்னு அது எனக்கு தமிழோட ஆசீர்வாதம் தான் நான் நினைக்கிறேன் 
அது என்னோட தமிழ் தாயோட ஆசீர்வாதமாக நான் நினைக்கிறேன் அவ்வளோ அற்புதமான அவர்கள் படம் ஃபுல்லாகவே வந்து சிறப்பாக இருக்குது சூப்பராக இருக்குது கேட்டு நானே நான் இல்லை நானும் ரொம்ப புலகாங்கிதம் அடைஞ்சிட்டேன் அவ்வளோ அற்புதமாக இருந்தது பாடல்லாம் ஸோ ரெண்டு பேருக்குமே மிகப்பெரிய நன்றி அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஓரளவு படம் வந்து இது ரொம்ப சாதாரண சொல்லி சொல்லி எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சு போன ஒரு காதல் கதை தான் இந்த படம் அந்த கணவன் மனைவிக்குள்ளே இருக்கிற காதல் கதை தான் இந்த படம் எப்பவுமே ஒரு அன்பு அப்படின்னு உள்ள வைக்கும்போது அதுக்கு சோதனை வரும்போது அந்த அன்பு எவ்வளோ பெருசாக மாறுதுன்னா இருக்குது ஒரு சோதனை வருது அந்த அன்புக்கு அது இன்னும் வலுவடையுது அது அடுத்த கட்டத்துக்கு போகுது அதுதான் இந்த படம் இந்த படம் வெறும் லவ் அண்ட் ஆக்ஷன் அண்ட் காமெடி சார் அந்த படம் உங்கள் வந்த அனைவருக்கும் நன்றி அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் நாளைக்கு என்னோட படம் புரியாத போது ரிலீஸ் ஆகுது ஸோ நான் நினைக்கிறேன் நாளைக்கு அப்படியா போது ரிலீஸ் இன்னைக்கு ஆடியோ லான்ச்சு அந்த படமும் நல்லா வந்திருக்கு ஸோ உங்கள் சப்போர்ட் எல்லாத்துக்கும் வேணும